আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমি মুরগি রোস্ট রান্না করি সেটার রেসিপি এখানে আমি মুরগি কেটে নিয়েছি দেশি মুরগি এখানে আমি হলুদ আর লবণ দিয়ে একটু মাখিয়ে নিয়েছি অনেক এখানে জর্দা রং ব্যবহার করে থাকে আসলে জর্দা রংটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর তার জন্য আমি এটা ব্যবহার করি নাই এটা আপনাদের ইচ্ছা এখানে আমি ফ্রাই প্যানে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি আর একটা করে আমি এখন ভেজে নিব মুরগিগুলোকে আমার মুরগিটা কিন্তু বাজো হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি পাতলার মধ্যে একটু তুলে ফেলেছি এখন একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি চুলার মধ্যে পেঁয়াজ আর সয়াবিন তেল দিয়ে ভেজে নিচ্ছি এখানে আমি মুরগি বাজার তেলটাই ব্যবহার করতেছি হালকা বাজা বাজা করে নিব এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা আর আদা রসুন বাটা একসাথেই বেটে নিয়েছি সেটা পুরোটা আমি এই পেঁয়াজ ব্রাউন কালার করে ভেজে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এখন এটা এটাকে ভালো করে বসিয়ে নিব যাতে তেলগুলি বেশি ওঠে আর মশলার আর কাঁচা গন্ধটাও চলে যায় এখানে আমি দুটো তেজপাতা তিন চারটা এলাচ আর দারচিনি একসাথে দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিব মানে কষিয়ে নিব আমার কষানোটা হয়ে গিয়েছে এখানে আমি রোস্টে বাটা মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি ঘরে তৈরি করেছি রোস্টে বাটা মশলাটাকে এটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব এখন তো প্যাকেটের মশলা পাওয়া যায় আপনারা হয়তো প্যাকেটের মশলা দিয়ে রান্না করে থাকেন এটা কিন্তু আমি ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে রান্না করি সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে টমেটো সু ক্যাচআপ দিয়ে দিলাম পুরো এক টেবিল চামচ এটা দিয়েও ভালো করে লাড়াচাল দিয়ে কষিয়ে নিব মশলার থেকে তেলগুলো কিন্তু বেশ উঠছে দেখতে পাচ্ছেন আর এই পর্যায়ে আমি সাজানো যে লবণ দিয়ে নিলাম সবগুলো মশলা অ্যাড করার পরে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচের মতো গুঁড়ো দুধ এখানে এই পর্যায়ে আপনারা গুঁড়ো দুধের বদলে কিন্তু টক দিয়ে ব্যবহার করতে পারেন আমি গুঁড়ো দুধটাই দিই মশলাটাকে পর্যায়ে ভালো করে কষিয়ে নিলাম কষানোর পর দেখতেই পাচ্ছেন তেলগুলো কিন্তু বেশি উঠেছে আমি আর একটু কষিয়ে নিলাম মশলার যে কোনো তরকারি যে যত কষাবে ততই টেস্ট হয় আর দেখতেও সুন্দর হয় গ্রাম সুন্দর করে আর কারও হয় এখানে আমি ভালোভাবে লাড়া চারা দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এই পর্যায়ে এক এক করে সবগুলো মুরগি দিয়ে দিব সবগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ভালোভাবে লাড়া চারা দিয়ে নিব আপনাদের যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে বেশি বেশি আমার ভিডিওগুলো দেখবেন শেয়ার করবেন ফ্যামিলিস ফ্রেন্ডসের সাথে আর লাইক তো অবশ্যই করবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন ভালোভাবে লাড়া চারা দিয়ে নিব মাংসগুলি দেওয়ার পর ভালো করে কষিয়ে নিব যাতে মাংস থেকেও মানে মশলার থেকেও যে তেলগুলো বেশি উঠেছে সেটা কষানোর পর মাংসের সাথে তেলগুলি বেশি উঠে দেখতেই পাচ্ছেন তেল কিন্তু বেশি উঠেছে আমার প্রায় কষানো হয়ে গিয়েছে আমি এরপর যার